Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tahun kebelakangan ini, semenjak pilihan raya yang ke-14 pada bulan Mei tahun 2018, puak-puak Cina di AP ini dah melampau sangat. Mereka sudah tak segan dan tak takut menghina orang Melayu, politik orang Melayu, agama Islam, raja-raja Melayu, bahasa Melayu, Jawi dan apa saja yang terlibat dengan budaya ataupun tradisi orang Melayu. Mereka ni sudah melampau dan tidak hirau langsung tentang perasaan orang Melayu. Dan uh, Baru-baru ini, apabila keputusan mahkamah diberi tentang kes Najib dan apabila PAS uh, menunjuk sokongan terhadap Najib, solidariti dengan Najib, mereka menghina bangsa Melayu, agama Islam. Macam kononnya orang Melayu dan Islam ni tidak bermaruah, tidak bermoral, tidak berprinsip. Apa ni? Sebab apa bangsa Melayu, agama Islam dan seluruh keturunan Melayu dihina dan dikeji. Orang Cina tidak sokong pemimpin Cina ke? Lim Guan Eng tu. Lim Guan Eng tu tidak ada kes rasuah ke? Puak-puak DAP pun banyak terlibat rasuah. Mereka pun sapu duit rakyat. Cuma mereka belum dibawa ke mahkamah dan didakwa dibicarakan di mahkamah. Tidak mesti mestinya mereka ni uh, tidak mencuri juga. Cuma belum dihukum. Tapi mereka buat ni macam orang Cina ni suci. Macam malaikat. Macam nabi. Tapi orang Melayu ni semua haprak. Bukan saja orang Melayu yang dituduh. Orang Melayu yang tidak dituduh pun dianggap haprak dan dihina. Sebab orang Melayu menyokong orang Melayu yang dikatakan telah dituduh rasuah. Jadi sekira orang Melayu menyokong orang Melayu yang dituduh rasuah maka keseluruhan bangsa Melayu agama Islam juga haprak. Inilah uh, tafsiran dan tabiat orang Cina di AP. Yang uh, orang India, orang Cina tu pun sama juga. Rasuah ni tidak terlibat bangsa ataupun agama. Kezaliman yang terbesar sekali berlaku di negara barat. Semua puak-puak Kristian. Puak Kristian ni lebih dahsyat. Dari orang Islam yang dituduh. Tapi kita kita tidak menghina Nabi Isa ataupun agama Kristian. Kita hanya kutuk orang yang terlibat. Dan lebih ramai mereka yang terlibat dibanding dengan orang Melayu. Tapi tidaklah kita kata orang British ni keseluruhan 60 juta ni tak guna orang Amerika keseluruhan 300 juta tidak guna memanglah ramai di England dan di Amerika ni yang bangsa tak guna tapi mereka saja yang kita hina mereka saja yang kita kutuk jadi orang Cina di AP ni perlu kita acuh mereka perlu sedar yang mereka keturunan dari pendatang dan orang Melayu, baik hatinya orang Melayu, sanggup memberi uh, keturunan mereka warga negara Malaysia. Kalau, kalau, kalau tidak, kalau ikut uh, apa yang ramai orang Melayu nak pada masa itu, mereka akan dihalau balik ke negeri Cina dan negeri India. Dan sekiranya British tidak boleh 
menghantar mereka balik ke negara China, negara India, maka British boleh bawa mereka ke London. Biar berapa, 3-4 juta dari mereka duduk di London. Tapi, UMNO, walaupun kebanyakan orang Melayu tak berapa setuju semasa itu, UMNO, semasa Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, ayah kepada Najib, Semasa mereka memimpin AMNO, mereka telah setuju membenar India dan China duduk di Malaysia semasa itu Malaya dan diberi warga negara Malaysia. Semata-mata kerana mereka sudah tidak ada tempat nak pergi. China tidak mau terima orang China, India tidak mau terima orang India, British pun tidak mau terima mereka bawa ke England. Maka supaya mereka tidak dibuang ke dalam laut, tidak menjadi stateless, maka pemimpin AMNO semasa itu, Tengku Abdul Rahman, uh, Tun Razak, Hussein On, Tengku Razali, Hamzah, dan ramai lagi pemimpin-pemimpin AMNO yang hari ini dikutuk oleh bangsa China, mereka telah setuju orang China dan orang India di benar bertetap di Malaya. Dan diberi warga negara. Sampailah hari ini keturunan mereka, cucu mereka, cicit mereka menjadi rakyat Malaysia. Tapi mereka telah kacang lupakan kulit. They have forgotten their roots. They have forgotten the early UMNO leaders gave them citizenship when no one else wanted them. China didn't want them, India didn't want them, Britain didn't want them, the Malays in Amno gave them citizenship. Ini mereka lupa. Mereka hanya lihat hari ini sahaja. Kalau tidak kerana dahulu, hari ini tidak akan ada bagi mereka. There will be no today for them if not because of yesterday. Today is because of yesterday. And yesterday, it was the Malay UMNO leaders who decided to allow them to stay in Malaysia and give them citizenship. And today, semua yang melibatkan Melayu, bangsa Melayu, tradisi Melayu, uh, bahasa Melayu, agama orang Melayu, Islam, semua dikutuk oleh mereka, dihina. Dan apabila PAS menunjukkan solidarity, bila PAS menunjukkan sokongan terhadap uh, uh, Najib, mereka kutuk keseluruhan bangsa Melayu, mereka kutuk Islam, uh, mereka mengatakan Islam agama uh, yang menghalalkan perkara zalim, perkara hal. This has got nothing to do with Islam. Apa salah kalau dalam politik PAS menunjukkan solidarity dengan rakan mereka di dalam AMNO, iaitu rakan Muafakat Nasional. They partners in Muafakat Nasional. Isu uh, mahkamah menjatuhkan hukuman is a separate issue. Itu baru High Court, belum Appeal Court, belum Federal Court, belum lagi uh, Agung Seri Peduka Baginda menolak Uh, pengampunan bagi Najib, we don't know yet. Dan sekiranya, kalau dah dijatuh hukum, maka orang tersebut tidak guna, apa beza dengan Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim tiga kali dihukum. Tiga kali didapati bersalah. Salah guna kuasa. Dan juga sodomi. Main jubuh budak-budak lelaki. Tapi DAP menganggap yang Anwar ini sudah disucikan oleh kerana uh, Agung memberi pengampunan. Agung memberi pengampunan kes yang ketiga. Kes yang pertama tidak dapat pengampunan. Kes yang kedua juga tidak dapat pengampunan. Kes yang pertama Anwar menjalan, uh, menjalani hukuman sampai habis. Bermaknanya Anwar ni. Tak kisahlah kes dua, kes tiga iaitu sodomi satu, sodomi dua. Kes salah guna kuasa tu Anwar didapati bersalah dan telah menjalan, uh, menjalani hukuman sampai habis. So Anwar is a convicted criminal. Mana ada disucikan? Tidak. Tapi 
Apabila Anwar Ibrahim salah guna kuasa, itu di, dianggap tidak bersalah. Itu dianggap satu perkara yang tidak ambil kira. Jadi, DAP ni double standard. What about Lim Guan Eng? Lim Guan Eng pun kes rasuah. Tapi apabila uh, kes Lim, Lim Guan Eng, mereka kata political persecution. Ini semua politik. Yang sebenarnya Lim Guan Eng tidak bersalah. Mana boleh tidak bersalah? Bacalah laporan uh, siasatan uh, SPRM, MACC. Confirm. Bukan saja Guan Eng, ramai lagi pemimpin-pemimpin DAP menerima rasuah. Dan mereka memang menerima rasuah sebab orang yang beri rasuah tu confirm. Dan juga mereka cuba negotiate supaya kes ni digugurkan dengan membayar 21 juta rasuah. Sebab apa bayar rasuah sebanyak 21 juta sekira tidak ada uh, apa-apa rasuah. You pay bribe to settle uh, uh, rasuah kes because there is rasuah. Kalau tidak ada rasuah, buat apa nak bayar 21 juta rasuah untuk nak cover kes rasuah? Jadi DAP banyak juga yang melakukan kesalahan. Cuma perbezaan. Oleh kerana mereka nak matikan Najib. Mereka cepat-cepat charge Najib. Dan menjalankan uh, perbicaraan supaya boleh cepat-cepat Najib ni dihukum. Kes DAP ni sampai hari ini mereka tidak buat apa-apa. Dan mereka saja tidak buat apa-apa sebab mereka berkuasa. Mereka kerajaan. Jadi sebagai kerajaan, mereka boleh buat apa saja mereka suka. Mahathir yang dituduh rasuah oleh Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, Anwar Ibrahim, Khaled Samad. Ramai menuduh Mahathir rasuah. Ramai mengutuk Mahathir. Sebagai sama dengan Presiden Mugabe, kononnya. Dan Mahathir ini dikatakan uh, Perdana Menteri uh, yang teruk sekali dalam sejarah Malaysia tentang isu rasuah. Dan Anwar kata ada enam kotak bukti. Six boxes of evidence di mana uh, Mahathir boleh dihukum uh, penjara sampai mati. Itu Anwar cakap. Dan Lim Kit Siam pun kata, sekiranya Pakatan Harapan memerintah nanti, ha, perkara pertama mereka akan buat, the first thing they are going to do is, mereka akan tangkap Mahathir dan akan penjarakan Mahathir sampai mati. Mana ada? Apabila Pakatan memerintah, dia orang angkat Mahathir jadi Perdana Menteri. Bukan tangkap masuk penjara sampai mati. Jadi apa benda ni? Puak-puak Cina ni. Berputar-putar cakap. Lepas tu, bila berlaku kes Najib, mereka kutuk orang Melayu, kutuk Islam. Mereka menghina semua Melayu dan semua Islam. Oleh kerana dia kata orang Melayu, orang Islam ni sokong Najib. Maka sekira orang Melayu, orang Islam sokong Najib, maka bangsa Melayu, agama Islam ni tak guna. Apa dia ni? Mereka ni kita kena ajar sikit. Mereka kena diperingati. Jangan kurang ajar sangat. Mereka kena uh, di, diingati bahawasanya tanpa UMNO, tanpa Melayu. Mereka hari ini tidak ada negara, tidak ada negeri. Mereka stateless. Kalau tak pasal UMNO dan Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.